ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿರಬ್ಬಿಲಾಲಮೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯರಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಗಳು ಕೂಡ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಗಳು ಮನಗಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಸಮಾಜ ಹಲವು ಜನರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲಾದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಟೆಕ್ಸ್ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಏಕತೆಗೆ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಏಕೀಕೃತಗೊಂಡಂತಹ ಏಕತೆಗೆ ಬದ್ಧಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಏಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಏಕತೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಏಕೀಕರಣ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಜನರು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜರ್ಮನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಧನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿತ
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಇಂದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಿಯಾದ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಲವು ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿದೆ ನಾವು ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಯಾವುದೇ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವೇದಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳಿವೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಏಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂವಿಧ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೂ ತಾನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡೇ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಂಡಾಂತರ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ
ಈ ವಿಭಜನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಮುಗಲಭೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹರಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಮೂಲಕ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಯಿತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೋಮುಗಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಆಳುವಂತಹ ನೀತಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೋ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಡೆಯಬೇಕು ಅನಂತರ ನಾವು ಆಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುನ್ನಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ದ್ವೇಷದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹರಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವೂ ಕೂಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಅದು ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜಸಿಂದ ಆರ್ಡೆನ್ ಎಂಬಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ವಿದ್ವೇಷ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡದಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಲೋಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅದರ ದ್ವೇಷದ ಪರಿಣಾಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದ್ವೇಷ ಕೂಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಡ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಅದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾ
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಡು ತುಂಡಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಬಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಭಾಷೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಭದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂದು ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿವಿಧ ರಾಜರುಗಳು ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಂದೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಜನರು ನಾಯಕತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತಾಂತರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆಯಿತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಂತು ಮೊದಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಂದದ್ದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿರಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶ ಇಂದು ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ಸಿಡಿದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿರಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಂಟರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶೇಕಡ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಂಟರಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿದೆ ನಾನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಲಭ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಜನಜನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದ್ವೇಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉದಾತ್ತವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರಿದರು ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಬದಲು ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತೊಡುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರು ತೊಡುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿ ತೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಧರ್ಮದ ಉದಾತ್ತವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಹರಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅದು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಗುಳ್ನ ಕರೆ ಅದರ ರಿಪ್ಪಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಮುಗುಳ್ನ ಕರೆ ಅವನು ನೋಡಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯ ಹೊಂದಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಜಯ ಸಂದರ್ಭದ ಚುನಾವಣೆಯ ಜಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಜಯವನ್ನು ಆದರೆ ಜಿಗರ್ ಮುರಾದಾಬಾದಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಉರ್ದು ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಯ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒ ಅದಾಯ ದಿಲ್ ಬರಿ ಹೋ ಕೆ ನವಾಯ ಆಶಿ ಖಾನಾ ಜೋ ದಿಲೋಂಕ್ ಫತಹ ಕರ್ಲೆ ವಹಿ ಫಾತಹೆ ಜಮಾನ ಕಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್ವ ಸುತಿಯು ಸರ್ವಲೋಕದ 